വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രത്യേക സീരീസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് ഡെറിവേഷൻ സീരീസ് എന്തിനാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് മക്കളെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ആദ്യം ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻസ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനറലി മക്കളെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ഡയറക്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതൊരു ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ ഒരു ബോബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ ബോബ് ഒരു സ്കിയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബോബിന്റെ അടിയിൽ ബോബിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു ബോബിന്റെ അടിയിൽ ഓട്ടയാക്കി ആ വെള്ളം ഊന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോ ഇത് മൊത്തത്തിലെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും മാർക്കിനിടയിലാണ് വരാറുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് അത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം മുതൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ അതായത് രണ്ടാം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോ അതും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മാർക്കിനാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരാറുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ വർഷവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇരുപതിന് മുപ്പതിന് ഇടയിൽ സാധാരണ നിലനിൽക്കാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റെപ്സിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കും അതൊരു കീറാ മുക്കിയായിട്ട് വിടുന്ന പാർട്ടാണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും അവസാന നിമിഷം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടിനെ യാതൊരു തരത്തിൽ പേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇനി ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഡെറിവേഷൻസിനെ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഈ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള വൺ ഡയറക്ഷൻ മോഷൻ മുതലുള്ള പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഡെറിവേഷൻസ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആകെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമേ ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളൂ ആ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസ് മുതൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് അതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് അപ്പോ യൂണിറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഡെറിവേഷൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഇനി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷനിലേക്ക് മോഷനിന്റെ പ്ലെയിൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മെല്ലെ ആ ഒരു സീരീസിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് അതിനൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കഴിയുന്നതും ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോ ആ കമന്റ്സ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ പരമാവധി വീഡിയോസ് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 